दिस इज हाउ द एकोमोडेशन रिफ्लेक्स टेक्स प्लेस तो मैं यहाँ पे गाइज दिस इज डॉक्टर मास कुरैशी और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है Before we jump into this topic, I want to ask you a simple question. What if you miss one of my videos and उसी से दो तीन एम सी क्यूज आ जाते हैं और आपके एक फ्रेंड ने चूंकि वो वीडियो देखी होती है और वो उस एम सी क्यूज को ठीक कर लेती है ऑनेस्टली टेल मी वॉन्ट यू रिग्रेट इट अगर आपने वो वीडियो देखी होती यू वुड बी एबल टू करेक्ट दोज एम सी क्यूज एंड स्कोर गुड मार्क्स सो डू मी अ फेवर क्लिक द नोटिफिकेशन बेल एंड आफ्टर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड दिस इज हाउ यू डू इट Click the red icon which says subscribe then click the bell and click all whenever i upload the video you won't miss it because i take difficult topics and make it easy for you guys taki aap logo ko mcq solve karne mein aasani ho also you can text me directly on my whatsapp all you have to do is type in name city and college of graduation on 92332554281 I'll send you the link of my new uploaded videos. You can ask me questions directly or plans how to study or how to get started. Those who have subscribed, thank you so much for all the support you have been giving me. Now back to the video. Accommodation, convergence and pupil reconstruction. What is Argyle Robertson syndrome, Horner syndrome? What is Marcus Gunn pupil? So usko understand karne ke liye aapko sabse pehle ye understand karna padega jo ki maine already ek video bana chuka hu on the optic track lekin aap logo ko ye samajhne ke liye ye topic samajhne ke liye ye zaruri hai ki aapko main ye overview de du. To ye yaad rakhenge guys ke aapke paas jo nasal side pe jo jitna image hota hai theek hai wo aapke paas temporal retina pe banta hai aur temporal side ka jo image hota hai sahi hai wo aapke paas nasal retina pe banta hai. ये याद रखे गाइज कि जो ब्लू वाला मेरे पास है यहाँ पे ये नेजल रेटिना पे बन रहा है ये टेम्पोरल इमेज है हमारे पास और यहाँ पे आपके पास जो टेम्पोरल इमेज है दैट इज इन द रेड कलर ठीक है वो भी आपके पास नेजल पे बन रहा है सो डोंट कंफ्यूज दैट इट इज फ्रॉम द स्टार्ट के ये जो है वो uh, आपके पास ऑपोजिट साइड पे कन्वर्ट uh, करते हैं ठीक है या इमेज बनाते हैं और जो आपके पास नेजल रेटिना की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास क्रॉस ओवर होगी इन द ऑप्टिक कैजमा ऑन द अदर साइड चाहे अगर वो लेफ्ट है लेफ्ट नेजल रेटिना की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास राइट ऑप्टिक ट्रैक में जाएगी और आपके पास लेटरल जेनिंग राइट लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाएगी राइट प्रीडेक्टल न्यूक्लियर में जाएगी और फिर इसी तरह आपके पास दोनों एडिंग एंड वेस्टफॉल जो है वो आपके पास एक्टिवेट होंगे ये याद रखेंगे इसके लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के बाद आपके पास प्रीटेक्टल न्यूक्लिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो जरूर देखेगा जिसमें मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है बहुत अच्छे से तरीके से ताकि आपको याद रहे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या आप अपने डी एम राउंड्स में आप आराम से कर सको या पी राउंड्स में तो आप राइट हो या लेफ्ट हो जो भी ले लें उसमें आपके पास पी टेक्टिंग निकले आए के बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन जाती है एडिंग और विस्वाल चाहे वो लेकिन यहाँ पे आप याद रखो कि आपके पास राइट और लेफ्ट दोनों एक्टिवेट होती हैं तो रेड से मैं आप लोगों को लेफ्ट साइड वाला दिखा रहा हूँ और लेफ्ट साइड से आपके पास राइट और लेफ्ट दोनों एडिंग और विस्फाल में वो एक्टिवेट होती हैं अब यहाँ पर आपके पास इसको मैं क्या कहूँगा भाई ये प्री साइनेप्टिक आपके पास जो अकोलोमोटर नर्व है दिस इज योर अकोल अक्यूलोमोटर नर्व जो कि आपके पास थर्ड नर्व से डिनोट कर सकते हैं हम याद कर सकते हैं फिर आपके पास जैसी गेंगलियन में जाता है इट बिकम्स अ पोस्ट साइनाप्टिक और आपके पास ये पोस्ट साइनाप्टिक जो फाइबर्स हैं वो सस्पेंसरी लिगमेंट्स के पास जाते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं उनको कंट्रैक्ट करते हैं और उनको आई मीन रिलैक्स करते हैं और कन्वेक्सिटी इसमें इंक्रीज हो जाती है और इससे आपको क्या होगा दिस इज हाउ द एकोमोडेशन रिफ्लेक्स टेक्स प्लेस तो मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ कि भाई आपके पास एडिंगर विस्फाल से गई और ये सिलियरी गेंगलियन में गया ठीक है और सिलियरी गेंगलियन में आपके पास सस्पेंसरी लेगमेंट्स में चला गया ठीक है और सस्पेंसरी लेगमेंट्स ने क्या किया कि उसने लेंस को कन्वेक्सिटी उसकी ज्यादा कर दी सो फॉर एग्जाम्पल इट वॉज बिफोर दिस एंड इट और वो ऐसे हो गया ठीक है सो नाउ यू कैन सी द नियर इमेज अच्छा दिस इज योर इकोमोडेशन रिफ्लेक्स अच्छा वट इज द कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स या कन्वर्जेंस रिएक्शन आपके पास जो आई के दो पार्ट होते हैं एक मीडियल पार्ट होता है और एक लेटरल पार्ट होता है सो लेट इज सपोज कि आपके पास दिस इज योर मीडियल पार्ट ठीक है ऑफकोर्स दिस इज योर राइट आई एंड दिस इज योर लेफ्ट आई ठीक है सो लेट सपोज कि आपके पास कन्वर्जेंस रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो मीडियल रेक्टस आपका यानी कि दोनों जो कि आपके पास आई का मीडियल साइड होगा दैट वुड बी कन्वर्ज टूवर्ड्स नोज दिस मे बी योर नोज ठीक है वो आपको 
नोज की तरफ जो है वो आपके पास मीडियल रेक्टस को वो खींचेगा एंड दैट इज हाउ द कन्वर्जेंस रिएक्शन इसमें बहुत मुश्किल सी बातें नहीं है बहुत आसान सी बातें हैं सो मेक इट मेकिंग इट इजी फॉर यू आपकी दोनों मीडियल रेक्टस जो हैं वो आपके कंट्रैक्ट रहते हैं और आइस को मीडियली रोटेट करते हैं मीडियली जो है वो मूव करते हैं और इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस रिएक्शन अब वट इज द पिपुलरी कंस्ट्रिक्शन तो आपके पास पिपुलरी कंस्ट्रिक्शन क्यों होगा उसको समझने के लिए आपको ये दूसरी चीज एक समझने की जरूरत है कि उसमें जब आपके पास कोई भी लाइट हो फॉर एग्जांपल आपने अपने हाउस जॉब में पढ़ा होगा या आपने अगर एम के स्टूडेंट हैं तो आपने हाउस जॉब में पढ़ेंगे या फाइनल ईयर में पढ़ेंगे या फोर्थ ईयर में आप जब आई पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा या इफ़ यू आर अ बी डी एस स्टूडेंट यू कैन रीड इट इन द थर्ड ईयर कि जब आप लाइट लगाओ या अभी भी आप टॉर्च लो आंख में मारो तो आपका प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट रहता है दैट इज नोन एज द पिपिलरी कंस्ट्रिक्शन वो क्यों होता है भाई आपके पास आयरस की जो कन्वेक्ट आयरस की जो पिपिलरी डायलेटर मसल्स हो जाते हैं आयरस की जो एपर्चर को कंट्रोल करते हैं यानी कि एक कैमरा होता है उसमें लाइट जब आती है ठीक है इट कंट्रोल्स दैट लाइट तो जब आप लाइट ज्यादा फेंकोगे आई में चाहे वो लेफ्ट और राइट और जो भी हो सही है तो वो अपर्चर छोटा हो जाएगा वो पिपिलरी डायलेटर मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा इसको हम कहते हैं मियोसिस एम ई आई ओ एस आई एस ठीक है एक हमारे पास मायोसिस होता है वो दूसरी चीज है मियोसिस आई में होता है ठीक है मियोसिस में क्या होगा आपके पास मियोसिस में आपके पास क्या होगा कि आपके पास पिपिलरी कंस्ट्रिक्शन होगी और वो कैसे होगी भाई अपने फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लेफ्ट आई ठीक है आपने वही सारा मेकेनिज्म ये दिस इज योर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी प्रिटेक्टर मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि दैट विल बोर यू एंड विल वेस्ट योर टाइम ठीक है और यहाँ पे एडिंगर विस्फाल में चला गया अभी एडिंगर विस्फाल की जगह पे आ, फिर आपके पास एक मोटर फिर सिलियरी गैंगलियन अब यहाँ पे क्या होगा आपने लाइट फेंकी एफरेंट सारी आ गई यहाँ पे अब ई फ्रेंड करना है ना क्योंकि पिपलेरी कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपके पास दोनों साइड के आइज जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे क्योंकि आपको बार बार मैं बता चुका हूँ कि भाई आपका जो राइट हो या लेफ्ट हो वो प्रिटेक्टेड न्यूक्लियर के बाद आपके पास दोनों साइड पर एडिंगर विस्फाल न्यूक्लियर एक्टिवेट हो जाते हैं और दोनों साइड की जब एक्टिवेशन होगी तो दोनों आपके पास कंस्ट्रक्शन होगी दैट इज हाउ यू गेट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स डायरेक्ट ये होगा कि उसी सेम आई को अगर आप देखोगे दैट विल बी कंस्ट्रिक्टेड यानी कि छोटा हो जाएगा यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये पहले इस तरह था इस तरह था डायलेटेड था दैट वुड बिकम छोटा हो जाएगा और इससे भी छोटा पिन पॉइंट प्यूपल भी हो सकता है दैट इज ऑफ कोर्स द पैथोलॉजी और आपके पास ऑन द सेम साइड ऑन द इसी तरह आपके पास दूसरे साइड की जो आई है वो भी कंस्ट्रिक्ट रहती है तो एंड दिस इज नोन एज द कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स ठीक है या इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स एंड ये हम स्विंगिंग लाइट रिफ्लेक्स से मालूम कर सकते हैं अच्छा गाइज सो दिस इज योर बेसिक एनाटमी फिजियोलॉजी अब हम पैथोलॉजी की बात करेंगे 